Nada se lucha en estos momentos, nos encontramos en los exteriores del hospital regional. No han querido dejar ingresar al paciente y los mismos, en este caso familiares y personas que se encuentran en el exterior, le están pidiendo, como ustedes, como tú Lucho puedes ver, el señor está llorando, está pidiendo que le salven la vida y los, los familiares se han unido en este punto. Vamos, ¿qué le quiere decir en este caso? ¿Por qué no lo han querido dejar ingresar? No sé lo que está pasando, la realidad acá en el hospital, lo mismo pasó con mi padre ayer. A mi padre si lo vieron desmayar recién lo han atendido acá, no lo no dejan, dicen que primero la prueba. ¿Qué prueba ni qué prueba? Lo importante es la vida ahorita, salvarle la vida, darle los primeros auxilios. Piden prueba, ¿cuánto dura una prueba? Un día, al otro día el paciente está muerto. Eso no tiene que cambiar. Ahorita, ante una emergencia, atenderlo por lo menos en una, en el suelo, alguna, ver de alguna forma cómo auxiliarle, darle oxígeno. Oxígeno se requiere. El presidente debe ver esto, el oxígeno administrar en este momento. Ya falleció el señor. Bueno, el señor acaba de fallecer, lamentablemente. Acaba de fallecer el señor Lucho dentro de él, del, del vehículo. No le han querido atender Lucho y lamentablemente acaba de fallecer. Eh, en este caso el señor, lamentablemente el señor está... Está mal, se fue Lucho lastimosamente, no lo han dejado ingresar y la señora ya falleció, ya falleció dentro del vehículo Lucho, lamentablemente. El señor, los familiares se encuentran destruidos, están llorando y la población se ha unido, se ha unido. Como ustedes pueden ver, como ustedes pueden ver, el señor eh, ha ingresado, lamentablemente su familiar Lucho acaba de fallecer eh, y no lo han querido atender. Las personas en este punto acá, a ellos han hecho bulla para que puedan dejarlo ingresar. Ha fallecido el señor ahorita. Acaba de fallecer. Le han suplicado que, que lo asistan, no a nadie. Pedido que hable para el auxiliar al señor y ni siquiera lo ha abierto. ¡Qué inhumanos esa gente, Dios mío! Así de ganar que se fuera nuestra familia, Dios mío. Señor presidente, haga algo, por favor. Como ustedes pueden ver, eh, la, 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 los mismos Lucho, los mismos ciudadanos acá han estado, piden ayuda, por favor, llorando. En estos momentos va a ingresar una ambulancia. Desde que se ya se estaba muriendo en el carro. Y de estas tardes ya se se murió, se murió. ¿Qué ha dicho? ¿Quién ha dicho eso? El doctor, yo le escuché. Que se se ¿Cómo, ¿Cómo ha dicho el doctor? Sí, el doctor ha dicho, si ya se murió, ya no podemos hacer nada. O sea, no está peleando para que ese hombre pueda entrar. No. ¿Qué clase de ser humano es ese doctor para ese estudiar? Para que diga eso. Todos nos hemos hecho a vivir. Todo. Como ustedes pueden ver, Lucho, la, en este caso, los señores que han estado en este punto... Han pedido, por favor, coñandos, que le abran la puerta al señor y sea atendido, pero lamentablemente el señor acaba de fallecer dentro del taxi y la puerta solamente se abrió Lucho para que pueda constatar su fallecimiento porque no le han permitido ingresar al señor y lamentablemente acaba de fallecer en la puerta del hospital, Lucho. Eso es lo que está aconteciendo acá en el hospital regional. Los mismos familiares se han unido, la solidaridad entre ellos para pedir que puedan abrir la puerta y todos son tocados porque todos están pasando por la misma situación. Como tú puedes ver, se han unido, todos han estado acá pidiendo que lo dejen ingresar, pero lamentablemente el señor acaba de fallecer en el taxi, sus familiares están bastante tocados también por la situación. Y nosotros estamos desde acá, nos, nos solidarizamos con, con ellos, eso es lo que acaba de acontecer en el hospital regional. Dicho para ti, informó Kevin Linares.